தமிழில் காணும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இன்டெக்ஸா வகையின் இனிய வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி பலரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் தான் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பில்லியன் யூனிட் ஷிப்மெண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது வேர்ல்ட் வைட் யூனிட் ஷிப்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் மட்டும் நியர்லி எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க அதாவது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பில்லியன் யூனிட்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் அப்பயும் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆண்ட்ராய்ட் யூசர்ஸ் தான் இருப்பாங்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின அந்த ஆண்ட்ராய்டு பற்றின ஹிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எங்கள் சேனலோட புது இன்ட்ரோ ஸோ இந்த இன்ட்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஸ்க்ரீனில் ரைட் கார்னரில் தெரிகிற ஐ ஐக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிருந்தா அதில் ஓட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஹிஸ்ட்ரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓஎஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓஎஸ்ங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அதாவது நீங்கள் பார்க்குற ஐகான்ஸ் ஆகட்டும் அதில் இருக்க ஸ்டைல்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட செல்லுலர் நெட்ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ணுறது ஓஎஸ் தான் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் தான் ஆண்ட்ராய்டை ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அதை டெவலப் பண்ணவர் ஆண்டி ரூபின் அவரோட குழுவினரான ரிச் மைனர் நிக் சியர்ஸ் கிறிஸ் ஒயிட் இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து தான் இது ரெடி பண்ணாங்க ஸோ இதோட மெயின் மோட்டோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெமெண்டஸ் பொட்டென்ஷியல் இன் டெவலப்பிங் ஸ்மார்டர் மொபைல்ஸ் டிவைசஸ் தட் ஆர் மோர் அவேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓனர்ஸ் லொக்கேஷன் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதாவது தமிழ் அப்படியே சொன்னோம்னா அதன் உரிமையாளரின் இருப்பிடம் மற்றும் முன்னுரிமைகளை இன்னும் நன்கு அறிந்திருக்கும் சிறந்த மொபைல் சாதனங்களை உருவாக்குவதில் மிகப்பெரிய சாத்தியம் அதாவது அப்போ இருக்கிற மொபைல்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் டிவைசஸாக இருக்கணும் ஸோ அதோடய லொக்கேஷனை ட்ராக் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்ஸான ஃபோன் உருவாக்கணும்னு தான் அவங்க ஸ்டார்டிங் மோட்டோவாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆண்ட்ராய்டோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுதான் ஆண்டி ரூபின் ஸோ இது எப்படி பேர் ஆண்ட்ராய்டுன்னு வந்துச்சுன்னா ஆண்டி ரூபின் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிளில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவருக்கு வந்து ரோபோட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கிறதுனால அங்கே இருக்க கோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவரை ஆண்ட்ராய்ட் பேக் அப்படின்னு சொல்லி நிக் நேம் வச்சதுனால ஸோ அவரே இதுக்கு பேர் வந்து ஆண்ட்ராய்டுனே வச்சுட்டார் அவங்க ஆண்ட்ராய்ட் க்ரியேட் பண்ணதே மொபைல் ஃபோன் ஓஎஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் இல்லை அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷனே அட்வான்ஸ்டு ஓஎஸ் சிஸ்டமை டிஜிட்டல் கேமராவில் இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் பட் அவங்களால் அதில் நிறைய லாபம் எதிர்பார்க்காத முடியாதனால ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அப்போ இருந்த ட்ரெண்டிங்காக இருந்த சிம்பையான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸை பீட் பண்ணுற வகையில் இவங்க வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு ஓஎஸை சே இன்சர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆண்ட்ராய்ட் வந்த புதுசில் அதை நம்பி யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ அவரை நம்பி ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட் பண்ணவர் ஸ்டீவ் பேர்ல்மேன் அதாவது ஆண்டி ரூபினோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டென் தௌசண்ட் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் அதில் வர ஷேரி வேணான்ட்டார் அவர் சொன்னது ஐ டிட் இட் பிகாஸ் ஐ பிலீவ்ட் இன் த திங் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஹெல்ப் ஆண்டி அவர் சொன்னது என்னென்னா எனக்கு அவன் செய்கிற விஷயத்தில் நம்பிக்கை இருக்குது அப்புறம் நான் ஆண்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் அவர் சொன்னார் ஆண்டி ரூபினால் நடத்தப்பட்ட வந்த அந்த ஆண்ட்ராய்டு இங்க் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கூகுள் நியர்லி ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டாலர் கொடுத்து அந்த ஆண்ட்ராய்டு இங்க் மட்டும் டேக் ஓவர் பண்ணது இல்லாமல் அதோட கீ எம்ப்ளாயிஸ் ஆன ஆண்டி ரூபின் மைனர் கிறிஸ் ஒயிட் இவங்க எல்லாத்தையுமே கூகுள் பக்கம் இழுக்கப்பட்டார் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் கூகுள் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் மார்க்கெட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகிறாங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோ டைப் ஃபோனுங்கிறது கியூடபிள்யூ இஆர்டி கீபோர்ட் பேஸ்டு ஃபோன் டச் ஸ்க்ரீன் கிடையாது கிட்டத்தட்ட பழைய பிளாக்பெரி ஃபோன் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் கூகுளால் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு வருஷத்துலேயே பின்னாடி ஏற்படலாங்கிற ஒரு பயம் வந்துச்சு காரணம் டூ தௌசண்ட் செவனில் தான் ஆப்பிள் தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஐஃபோன் ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஓப்பன் ஹேண்ட்செட் அலைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி ஃபோர் கம்பெனிஸ் கொலாபரேட் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் இருந்த கம்பெனிஸில் கூகுள் இருந்துச்சு ஹெச்டிசி மோட்ரா இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு கம்பெனி கொலாபரேட் ஆனாங்க ஸோ அவங்களோட மெயின் கோலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூலி ஓப்பன் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மொபைல் டிவைசஸ் தம
அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக டச் ஸ்க்ரீன் மேலே போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியலி அஃபிஷியலி ஆண்ட்ராய்ட் பேஸ்டு ஃபோன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது என்னென்னா ஹெச்டிசி ட்ரீம் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து ஆண்ட்ராய்ட் புது புது அப்டேட் கொடுத்து அதோட பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி வேர்ஷன் இருந்ததுக்கப்புறம் ஸ்வீட் நேம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது கப் கேக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டோனட் எக்ளேர் ஃப்ரையோ ஜெலிபீன் கிட் கேட் லாலிபாப் மார்ஷ் மெலோ நோகட் இப்போ இருக்க கரண்ட் வேர்ஷனான ஓரியோ அடுத்தது அப்கமிங் வேர்ஷனான ஆண்ட்ராய்ட் பை ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் கிட் கேட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கூகுள் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா சின்ஸ் தீஸ் டிவைஸ் மேக் அவர் லைஃப் ஸோ ஸ்வீட் ஈச் ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன் இஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் அ டிசர்ட் தமிழில் சொல்லணும்னா இந்த டிவைஸ் நம்ம வாழ்க்கையை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வச்சுக்கிறனால நாங்கள் அடுத்தடுத்த வர வேர்ஷன் எல்லாமே ஸ்வீட் நேம் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கூகுள் நெக்ஸ் சீரியஸ் மொபைலை லான்ச் பண்ணாங்க ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணது ஒரு சில கம்பெனிஸோட கொலாபரேட் பண்ணி தான் பண்ணினாங்க ஆனால் இந்த ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட அது ப்ளோட் ஃப்ரீ ஃபோன்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா எரரே இல்லாத ஃபோன் எப்படி ஏன்னா எரர் உருவாச்சினாலும் சீக்கிரமாக அப்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறனால ஒரு ஸ்டேபிள் டிவைஸாக மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கூகுள் சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் ஃபோருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்ஷனுக்குன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அது என்னென்னா அந்த கேலக்ஸி எஸ் ஃபோர் ஃபோன் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டில் ரன் ஆச்சுன்னா புது புது அப்டேட் சீக்கிரமாக கொடுப்போன்னுங்கிறத ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து கூகுள் ப்ளே எடிஷன் சீரீஸ்னு வச்சாங்க ஸோ இந்த எடிஷனில் வந்த அடுத்தடுத்த ஃபோனு தான் ஹெச்டிசி ஒன் மோட்டோ ஜி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் ஹியூகோ பெராங்கிறவர் தான் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ராடக்ட்டை ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக இருந்தார் அவர் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே கூகுள் கம்பெனியை லெஃப்ட் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் சைனாவில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த கம்பெனியான ஜியோமியில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஜாயின் ஆகிட்டார் ஃபார்மர் கூகுள் சிஇஓவான லாரி பேஜ் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதாவது கூகுளால் நடத்தப்பட புது ஆண்ட்ராய்ட் ப்ராஜெக்ட் இனி எல்லாமே ஆண்ட்ராய்ட் ரூபிட் செய்ய வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் புது ஆளை போட்டாங்க அது வேறு யாரும் இல்லை சுந்தர பிச்சை ஸோ அதுக்கப்புறம் சுந்தர பிச்சை ஈவென்ச்சுவலாக கூகுள் சிஇஓவோ மாறிட்டார் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸோ அவர் வந்து ஹிரோஷி லாக்யூமருங்கிறவரை ஆண்ட்ராய்டோட வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஆக்கினார் ஹிரோஷி லாக்யூமர் ஆண்ட்ராய்டுக்கு மட்டும் வைஸ் பிரசிடெண்ட் இல்லை அவர் க்ரோம் க்ரோம் ஓவேஸ் அண்ட் கூகுள் ப்ளே இதுக்கு எல்லாமே அவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் கூகுள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் அதோட நோக்கமே ஹை குவாலிட்டி ஃபோனை லோ காஸ்ட்டில் டிசைன் பண்ணி கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் ரீச் பண்ண வைக்கணும் முக்கியமாக டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் நினச்சாங்க செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் கூகுள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபோன்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த ஃபோன்ஸ் அந்தளவுக்கு ரீச் பண்ணல ஒரு மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏற்படுத்திருச்சு அப்படின்னு பல ஆர்டிகல்ஸில் வந்துச்சு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கூகுள் பிக்சல் பிக்சல் எக்ஸல் ஸ்மார்ட் ஃபோனு மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவங்க சொன்னது இதுதான் ஃபஸ்ட் கூகுள் ஃபோனுன்னு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் இருந்தாலும் பிக்சல் தான் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபோனாக வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்க ஸோ பிக்சல் ஃபோன் ஹை பட்ஜெட் ஃபோனாக இருந்தாலும் ஒரு சூப்பரான ஃபோன்னே சொல்ல எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருந்த ஆண்ட்ராய்டோட வளர்ச்சி உங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு ஆண்ட்ராய்டோட அடுத்த அப்கமிங் வேர்ஷனான ஆண்ட்ராய்ட் பையோட புது ஃபியூச்சர்ஸை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூ ஃபியூச்சர் எக்ஸைட்டிங் ஃபியூச்சர் என்னென்னா டிஜிட்டல் வெல்பீயிங்கிறது தான் அதில் வந்து டேஷ்போர்டு ஆப் டைமரிங் அப்புறம் டு நாட் டிஸ்டர்ப் மூடு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேங்கிறாங்க அப்புறம் விண்டோன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் டேஷ்போர்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு டேஷ்போர்டு அதில் என்னென்னலாம் காமிக்கணும் இவ்வளோ நாள் நம்ம ஃபோன் ஸ்டார்ட்லேருந்து எத்தனை டைம் பவர் ஆன் பண்ணிக்கோ பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கோம் எந்தெந்த ஆப் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோன் யூசேஜ் டைம் கால் யூசேஜ் டைமுங்கிற எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக காமிக்கிற டேஷ்போர்டு தான் அந்த ஆப் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டைமரிங் ஆப் டைமர்னால் ஒரு ஆப்க்கு நம்மளே ஷெடியூல் டைம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமும் நீங்கள் அந்த
இந்த டிஜிட்டல் வெல்பீயிங்கோட கான்செப்டே என்னென்னா இந்த அளவுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதிகமாக யூசேஜ் பண்ணிக்கிங்க ஆப்பை நீங்கள் அதிகமாக ஃபோனை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சைக்காலஜிக்கலாக ஓ நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிறத டைமிங் குறைக்கலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் பேட்ரி அடாப்டிவ் பேட்ரிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வாட்டி அதாவது என்னென்னா எந்தெந்த ஆப்லாம் நம்ம தேவையெல்லாம் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆச்சோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டைக்னஸ் பண்ணி அதை ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ஆப் ஆக்ஷன் ப்ரிடிக்ஸ்னு ஒன்று ஆப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்காங்க அது என்ன ஆப் ஆக்ஷன்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஹெட்ஃபோனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க இன்சர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக என்ன ப்ளே பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டே காமிச்சிடும் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அதுவே ரெகனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் அடுத்தது ஜஸ்ட் நேவிகேஷன் அதாவது மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நேவிகேஷன் பார் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு சில ஜஸ்டர்ஸ் அதாவது ஸ்வைப் லெஃப்ட் ஆர் ஸ்வைப் ரைட் அந்த மாதிரி ஸோ இது மியூஐ டென்னில் இருக்குதுங்கிறாங்க ஸோ ஓப்போ ஃபோன்ஸ் அண்ட் விவோ ஃபோன்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ ப்யூர் ஆண்ட்ராய்டில் இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இன்டெக்ஸ் ஆகாக நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது புது டெக் நியூஸ் தெரிஞ்சாலோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஆப் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலோ இல்லை ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் மொபைல் ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட மற்றவங்களுக்கு அது தெரியாமல் இருந்த பட்சத்தில் உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க மெயிலுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு போஸ்ட்டோவோ இல்லை ஒரு வீடியோவோ மேக் பண்ணி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண